Ici Londres. Ici Londres avec Alexander Sil. Bonjour Alexander. Bonjour Martin. Alexander, vous avez cette semaine choisi de nous parler à Londres, toujours dans le cadre du Brexit, des rebelles de la Chambre des Lords qui infligent un quatorzième camouflet à Theresa May. Le vote avait lieu en début de semaine. Le gouvernement de Theresa May a été désavoué encore une fois à la Chambre des Lords en ce qui concerne le Brexit. Les Lords, majoritairement pro-européens, ont donc voté mardi dernier un amendement supprimant la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne du projet de loi sur le Brexit. Les pairs, qui ne sont pas élus, ont voté à 311 voix contre 233 un amendement supprimant du texte la date du 29 mars 2019 pour la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Ils se sont également prononcés majoritairement en faveur d'un amendement favorable au maintien du Royaume-Uni dans le marché unique. Theresa May est donc coincée entre les Lords, qui sont pro-européens et qui veulent que leur pays reste dans le marché unique, et son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, qui a qualifié de fou le projet de la première ministre de l'Union douanière. Madame May veut le faire adopter par son gouvernement avant le Conseil européen à Bruxelles fin juin. Deux ans après le référendum, Londres est toujours dans l'incertitude. Quelle union douanière choisira le Royaume-Uni avec ses voisins de l'Union européenne Le vote des Lords constitue la treizième défaite du gouvernement sur le même projet de loi devant la Chambre des Lords. Les pairs n'ont pas le dernier mot pour voter les lois, donc le rôle revient à la Chambre des communes. Il y a une sorte de jeu de ping-pong. Alors tout ça s'explique par la position ambiguë du leader du Labour Party, Jeremy Corbyn, sur le Brexit. Il refuse de défendre le maintien du Royaume-Uni dans le marché unique, pourtant souhaité par 87% des adhérents. Et bien sûr, la position très faible de Theresa May et de son gouvernement. Le 3 mai dernier, il y a eu des élections locales en Angleterre. Les partis de l'opposition, les libéraux-démocrates et les Verts, ont courtisé les électeurs du conservateur et du Labour Party qui étaient mécontents. Donc, il y avait des immigrés européens qui étaient autorisés à voter au niveau local. Ce vote à la Chambre des Lords mardi dernier constitue une étape importante de pouvoir arrêter le Brexit. Une majorité de députés contre la ligne de Jeremy Corbyn souhaite également un deuxième référendum sur le Brexit. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Alexander. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour de nouvelles actualités londoniennes. À suivre le duplex Franck Payanaf qui va nous parler des ours.